a partir del mes pasado, eh, iniciamos esta, esta edición de los cursos de manipulación de alimentos a través de la plataforma educativa de, de la Municipalidad de la Costa. Esto en virtud, obviamente, de, del contexto de pandemia que estamos viviendo, donde no podemos eh, aglomerar gente en los centros comunitarios, como lo veníamos haciendo años anteriores, así que trasladamos la formación, la capacitación, a la modalidad virtual. Eh, está terminando en este momento, en, en esta semana, en la segunda edición. La verdad que ha tenido, como decís también, una, una gran demanda, sigue teniendo, hemos tenido 600 inscriptos entre las dos primeras ediciones. Tuvimos que dividirlos, así que bueno, como te decía, en esta semana está terminando la segunda, par, la segunda edición del, del otro curso, con este, 400 y pico de, de inscriptos. Y esta, también, esta semana también, a partir de mañana seguramente, vamos a estar abriendo la inscripción para un nuevo curso que sería el correspondiente al mes de octubre. Así que, en ese sentido, bueno, hemos tenido que ir limando algunos detalles porque para nosotros también es algo novedoso. Este, así que, bueno, eh, creemos que en este momento estamos mejor preparados y está funcionando muy bien. Tiene la posibilidad de, de bueno, con, con una clave y un usuario se ingresa a la plataforma, allí se encuentra lo que es el material bibliográfico, y también una vez por semana se realiza lo que es una clase vía Zoom, ¿no? Este, donde la profesora que está a cargo del curso este, imparte algunas cuestiones que tienen que ver con el mismo y puede incluso interactuar con aquellas personas que están participando y tengan alguna duda, alguna pregunta. A su vez, bueno, cada módulo, son tres, tiene un cuestionario que permite seguir avanzando hacia el siguiente. Y por último, la evaluación final, como siempre, es lo que permite que nosotros podamos certificar. Y ahí hay una cuestión importante. Nosotros hacemos una certificación en conjunto con lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que es quien en definitiva este, termina de certificar el curso. Así se compone toda la, la modalidad que se está, eh, está preparada, está diagramada para que sea en tres semanas. En principio tiene una validez provincial, pero sabemos que se está trabajando en legislación y en normativas que lo hagan eh, de alcance nacional. Eh, esto viene de la mano de, de, de diferentes medidas que viene tomando el Ministerio, donde bueno, la certificación esta que te comentaba recién eh, se va a convertir en un carnet de manipulación de alimentos que uno va a poder llevar como si fuera la licencia de conducir. Este, pero eso todavía está, está en, en desarrollo, digamos, ¿no es cierto? En principio tiene un alcance, como decíamos, provincial. Se hace por única permite, vez. Eh, bueno, eso también, eh, actualmente sí te diría que es por única vez, pero también este, se está trabajando en el, en el hecho de que tenga una, una duración de tres años el curso. Después habría que hacer algún tipo de reválida, no el curso completo, pero sí ir actualizando esa, esa validez. Sí. Bueno, y en relación a la pandemia, ¿debemos haber incorporado algunos hábitos que tengan que ver con los protocolos de cocina o los protocolos de manipulación de alimentos que, que pudiera haber? ¿Han aprovechado esta oportunidad? Sí. Este, de hecho, en la, en la primera diagramación que se hizo, nosotros tuvimos que diagramar el curso, enviarlo al Ministerio para su aprobación y recién después implementarlo. Se contempló desde el principio este, todas las cuestiones y medidas que tienen que ver con lo que es puntualmente el COVID-19. Así que seguramente eh, que a partir de, de esta edición se va a poner mucho más el acento en eso, aparte de los contenidos básicos que requiere el curso, pero eh, teniendo en cuenta, como decís vos, este marco de pandemia. Así que muchas de las cuestiones que se, que se desarrollen en el curso van a estar ligadas directa o indirectamente con, con la 